ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നല്ലേ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയാസഡ് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നില് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ മിടുക്കന്മാരായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ രണ്ട് ക്ലാമ്പർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറും നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാം ബയാസിഡ് ക്ലാമ്പർ ആണ് ബയാസിഡ് ക്ലാമ്പറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലിപ്പർ പഠിച്ചപ്പോഴും ഇതേമാതിരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ പഠിച്ചു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ബയാസ് ക്ലിപ്പർ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബയാസ് ക്ലിപ്പർ ആയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കൂ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ബയാസിംഗിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കാൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിരിക്കും സർക്യൂട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാമ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആണ് ഏഹ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിലെ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ലോവർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി ഇൻ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ വി സി എന്നും പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി സീറോ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് വരെ നോക്കൂ നമ്മൾ പറയാം ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും ഡയോഡിന്റെ കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഡയോഡ് ഷോർട്ടഡ് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ അതെന്താവും അത് കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് വയർ പോലെ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് ഷോർട്ട് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താവും ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നമ്മൾ ബയാസിംഗിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി വോൾട്ട് എത്രയാണോ ആ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഈ സമയത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണോ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണോ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇനി അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണോ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ എന്നാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്
എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് വി സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അതായത് മൈനസ് നിന്ന് പ്ലസ് സിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുമ്പോ വീണ്ടും ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളിൻ വോൾട്ടേജ് ആ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും മൈനസ് വി വൺ ഈ സി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് മൈനസ് വി ഇൻ പ്ലസ് വി സി മൈനസ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാ നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് വി ഇനും ഉണ്ട് മൈനസ് വി വണും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ടും സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ബാക്കി ഇടുന്ന ഉണ്ട് വി സി ഉണ്ട് അപ്പൊ വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഇൻ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായി വി ഇൻ ആയി അതായത് പ്ലസ് വി ഇൻ ആയി അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് വി വൺ എന്താവും പ്ലസ് വി വൺ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നോക്കൂ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഹൗസ് സൈക്കിൾ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഏ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ മൈനസ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ കേതോഡിന് പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആനോഡിന് ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് വഴി പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ആനോഡിനേക്കാളും മോർ പോസിറ്റീവ് കേതോഡാണ് വരിക കാരണം ഇതൊരു സ്ക്വയർ വേവ് കൂടിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ആനോഡിനേക്കാളും മോർ പോസിറ്റീവ് കേതോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് എന്താവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും അപ്പൊ എന്താവും അത് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി നോക്കൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വി സീറോ കിട്ടുക നോക്കാം അല്ലെ വി സീറോ എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറമെയുള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ പുറമെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോ എന്താണ് വരിക നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് വി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താവും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്ലസ് വോൾട്ട് ആണോ മൈനസ് വോൾട്ട് ആണോ വരിക പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് വി ഇൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആയപ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് നിന്ന് പ്ലസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് വി സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് വി സി ഇനി നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വി വൺ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ലൂപ്പിൽ വരില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറമേക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ വി സീറോ ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് മൈനസ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് വി സീറോ അതായത് പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ സി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ മൈനസ് വി സീറോനെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് എന്തായി പ്ലസ് വി സീറോ ആയി അപ്പോ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താവുക വി ഇൻ പ്ലസ് വി സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആയപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് വി സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ എന്നാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വി സിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ വി ഇൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ വി ഇൻ പ്ലസ് വി സിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ വി ഇനുണ്ട് വി ഇനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി ടു വി ഇൻ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട
അല്ലേ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് എന്താണ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് വി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ വാല്യൂ വരിക ഇവിടെ രണ്ട് വോൾ നെഗറ്റീവ് ആവശ്യം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണു ഞാൻ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അപ്പർ എൻ നെഗറ്റീവ് ആയി ലോവർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആവും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത് വഴി കിട്ടി ആനോഡിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ ഷോർട്ടഡ് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വോൾട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കിട്ടും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന വേറൊരു പ്രോസസ്സും കൂടി എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് എന്ത് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ മൈനസ് വി ഇൻ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വി ഇൻ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് നിന്ന് പ്ലസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ എന്തായി അത് പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് വി സി ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ വീണ്ടും മുകളിലാണ് പ്ലസ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി അത് മൈനസ് ആയി മൈനസ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ മൈനസ് വി ഇനും മൈനസ് വി വൺ ഉണ്ട് വി സി പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വി സിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ലിനൊക്കെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ മൈനസ് വി ഇൻ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് വി ഇൻ ആയി ഇനിയോ മൈനസ് വി വൺ എന്താവും പ്ലസ് വി വൺ ആവും അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആ ചാർജ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഹൗസ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ അപ്പർ എൻഡ് പ്ലസും ലോവർ എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താവും ഡയോഡിന്റെ കാതോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ആനോഡിന് ഈ ബാറ്ററി വഴിയും പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആനോഡിനേക്കാളും മോർ പോസിറ്റീവ് കാതോഡിനാവും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവും അപ്പൊ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറിയോ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ പുറമെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ട നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ മോളിൽ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് നിന്ന് പ്ലസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായി അത് റേസിംഗ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ വി ഇൻ എന്തായി പ്ലസ് ആയി വി ഇൻ പ്ലസ് ആയി ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായി അതും പ്ലസ് ആയി വി സി ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താവും വി സീറോ മൈനസ് ആയിരിക്കും കാരണം പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഫാളിൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഇൻ പ്ലസ് വി സി മൈനസ് വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഈ വി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഇൻ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വി സിയുടെ വാല്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക വി ഇൻ പ്ലസ് ഈ വി
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിയും പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ വേവ് ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം വർക്കിംഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോപ്പറേഷൻ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും എല്ലാവരും പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അല്ലേ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു ബൈ